ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது விவி கடமையிலேருந்து ஜோதி ஸோ வீக் டூக்கு உண்டான டெஸ்ட் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் மக்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் யூனியன் பிரதேச உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை ஸோ இதுக்கு உண்டான ஆன்சர் வந்து யோசிச்சுக்கோங்க ஒரு பேப்பர் எடுத்து ஆன்சர் எழுதிக்கோங்க நான் ஆன்சர் ஷோ பண்ணும்போது நீங்கள் பண்ணிக்கிற ஆன்சர் வந்து கரெக்டான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கு நான் ஆன்சர் பார்க்கலாம் மக்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் யூனியன் பிரதேச உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் வந்து பதிமூணு பேர் அடுத்ததா நாடாளுமன்ற இரு அவைகளில் நிதி மசோதா தாக்கல் எங்கு மட்டுமே கொண்டு வர முடியும் நாடாளுமன்றத்துலேயும் அதே மாதிரி தான் மாநிலத்துலேயும் அதே மாதிரி தான் வரும் ஸோ நிதி மசோதா தாக்கல் எங்கு மட்டுமே கொண்டு வர முடியும் ஸோ செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் மக்களவையில் மட்டும்தான் இது கொண்டு வர முடியும் லோக்சபாவில் அடுத்ததான் மூணாவது கொஸ்டின் மத்திய அரசாங்கத்தின் அதிகாரங்கள் அனைத்தும் குடியரசுத் தலைவரிடமே உள்ளது என்று கூறும் சட்டப்பிரிவு எது இதெல்லாமே ஓல்டு புக்கில் வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸு அதாவது நைன்த்து டென்த்து ப்ளஸ் டூ புக்கு ஓல்டு புக்கு இந்த மூணு இதில் கவர் ஆகிருக்கும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் ஸோ மூணாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் பதிமூணாவது பிரிவு இதுதான் வந்து மத்திய அரசாங்கத்தோட அதிகாரங்கள் அனைத்தும் குடியரசுத் தலைவரிடம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற சட்டப்பிரிவு அடுத்தது நாலாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் தேசிய நெருக்கடி நிலை சட்டப்பிரிவு எது தேசிய நெருக்கடி நிலை அறிவிப்பாங்க இல்லையா அந்த சட்டப்பிரிவு எது இதுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் பிரிவு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸோ இந்த மூணுமே பார்த்துக்கோங்க அதாவது தேசிய நெருக்கடி நிலை மாநில நெருக்கடி நிலை அடுத்ததாக ஃபைனான்ஸ் நிதி நெருக்கடி நிலை இந்த மூணுக்கு உண்டான சட்டப்பிரிவு பார்த்துக்கோங்க முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு முந்நூற்றி அறுபதுன்றிருக்கும் அடுத்ததாக அஞ்சாவது கொஸ்டின் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் அறுபத்தி மூணாவது பிரிவு வந்து யாருடைய பதவிக்கு வழி செய்கிறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அறுபத்தி மூணாவது பிரிவு யாருடைய பதவியை பற்றி கூறுது இது கேன்சல் பார்க்கலாம் குடியரசு துணைத் தலைவரோட பதவியை பற்றி கூறுது அடுத்தது ஆறாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் எந்த நாட்டு முறையை பின்பற்றி பிரதம அமைச்சரோட தலைமையிலான நிர்வாக அமைப்பு அமைக்கப்பட்டது ஸோ ஆறாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் இங்கிலாந்து நாட்டு முறை இங்கிலாந்து நாட்டில் நாட்டில் இருக்கிற முறையை பின்பற்றி தான் வந்து பிரதம அமைச்சர் அப்படிங்கிறத ஒருத்தரை வந்து தேர்ந்தெடுக்கணுன்ற முறை நம்ம நாட்டில் கொண்டு வந்தாங்க அடுத்ததாக ஏழாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் குடியரசுத் தலைவரின் பதவி காலியாகும் போது குடியரசு துணைத் தலைவர் வந்து எவ்வளவு காலம் குடியரசுத் தலைவரோட பொத பதவியை வந்து வகிப்பார் பொறுப்பை வந்து வகிக்கலாம் அப்படிங்கிருக்காங்க ஸோ ஏழாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஆறு மாத காலம் வந்து அவரோட பதவியை இவர் வகிப்பார் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் அடுத்ததாக எட்டாவது கொஸ்டின் லோக் அதாலத் எனப்படும் மக்கள் நீதிமன்றங்கள் வந்து உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஸோ இதில் ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்குது மக்கள் நீதிமன்றம் என்ன அழைக்கப்படுவது எதுன்னு கேட்டால் லோக் அதாலத் அது உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அடுத்ததாக ஒம்பதாவது கொஸ்டின் இந்திய அரசியலமைப்பின்படி உயர்நீதிமன்றம் அமைப்பதற்கான சட்டப்பிரிவு எது இந்த 
ஆன்சர் பார்க்கலாம் பிரிவு இரநூத்தி பதினாலு இதன்படி தான் வந்து ஒரு மாநிலத்தில் வந்து உயர்நீதிமன்றத்தை அமைப்பாங்க அடுத்ததாக பத்தாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் ஓய்வு பெறும் வயது வந்து அறுபதிலிருந்து அறுபத்தி ரெண்டாக மாற்றப்பட்ட ஆண்டு மற்றும் சட்டப்பிரிவு எது ஸோ இதுலேயே ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்குது உயர்நீதிமன்றங்களோட நீதிபதிகளோட ஓய்வு வந்து ஓய்வு பெறும் வயது எத்தனையாக இருந்ததுன்னா அறுபதாக இருந்தது அதில் இருந்து அறுபத்தி ரெண்டுக்கு மாற்றிருக்காங்க ஸோ பத்தாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணாம் ஆண்டு பிரிவு பதினஞ்சு படி இந்த சட்டப்பிரிவு இந்த இது வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டது அதாவது ஓய்வு பெறும் வயது அறுபதுலேருந்து அறுபத்தி ரெண்டாக மாற்றினாங்க பதினோராவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் மாநில அரசை பற்றி கூறும் சட்டப்பிரிவு என்ன பதினாறாவது கொஸ்டினுக்கு பார்க்கலாம் ஆன்சர் பிரிவு நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இருக்கிற ஆர்டிகல்ஸ் வந்து மாநில அரசை பற்றி கூறுகிறது அடுத்ததாக பன்னெண்டாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஆளுநர் யார் முன்பாக பதவி பிரமாணம் எடுத்துக்கொள்கிறார் ஒரு பேப்பர் எடுத்து நீங்கள் ஆன்சர்லாம் எழுதிக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் வந்து எத்தனை ஆன்சர் கரெக்டாகிறீங்க தப்பாகிறீங்கன்றது தெரிய முடியும் செல்ஃப் டெஸ்ட் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ பன்னெண்டாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் உயர் நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியின் முன்பாக வந்து ஆளுநர் பதவி பிரமாணம் எடுத்துக்கொள்கிறார் அடுத்ததாக பதிமூணாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஆளுநரால் ஏற்றப்படும் அவசர சட்டங்கள் எவ்வளவு காலத்திற்குள் சட்டமன்றங்களின் ஏற்பை பெற வேண்டும் அதாவது சட்டமன்றம் கூடாத நேரத்தில் அவசர சட்டங்கள் இயற்றுவது யாருன்னு கேட்டால் ஆளுநர் அப்படி ஏற்றப்படுற சட்டங்கள் வந்து எவ்வளவு காலத்திற்குள்ளே வந்து சட்டமன்றத்தோட ஈர்ப்பை பெறணும் இதுதான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பதிமூணாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஆறு வாரத்திற்குள்ளே வந்து ஆளுநரால் ஏற்றப்படுற சட்டம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படணும் அடுத்ததாக பதினாலாவது கொஸ்டின் மாநில சட்டமன்றத்தில் சட்டப்பேரவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் அதிகபட்ச உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு ஸோ மாநில சட்டமன்றத்திலேயே ஈரவை இருக்கும் இல்லையா மேலவை கீழவை அப்படின்ட்டு அதில் இருக்கிற சட்டப்பேரவை தான் சொல்லிக்காங்க அதுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் அதிகபட்ச உறுப்பினர்களோட எண்ணிக்கை எவ்வளவு ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஐநூறு உறுப்பினர்கள் மேக்ஸிமம் வந்து ஐநூறு உறுப்பினர்கள் பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் எந்த சட்ட திருத்தத்தின்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு வாக்குரிமை வயது இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து பதினெட்டாக குறைக்கப்பட்டது ஸோ இதுலேயே உங்களுக்கு ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் தான் மாற்றிருக்காங்க இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து பதினெட்டு வயசாக ஓட்டு போடுற வயசாக எந்த சட்ட திருத்தம்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பதினஞ்சாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் அறுபத்தி ஓராவது சட்ட திருத்தம் அடுத்ததாக பதினாறாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் சட்ட மேலவை ஒழிக்கப்பட்ட ஆண்டு மற்றும் நாள் இது ஸோ ஒழிக்கப்பட்டங்கிறத வந்து கலைக்கப்பட்டன்னு மாற்றிக்கோங்க தமிழ்நாட்டில் சட்ட மேலவை கலைக்கப்பட்ட ஆண்டு மற்றும் நாள் இது ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி வந்து தமிழ்நாட்டில் சட்ட மேலவை கலைக்கப்பட்டது அடுத்ததாக பதினேழாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அரசியலமைப்பிற்கு தீர்வு காணும் உரிமை எது அடிப்படை உரிமைகள் வரும் இல்லையா அதை கேட்டிருக்காங்க
ஆன்சர் பார்க்கலாம் பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு இதுதான் வந்து அரசியலமைப்புக்கு தீர்வு காணும் உரிமை பதினெட்டாவது கொஸ்டின் தனி மனித வாழ்வு மற்றும் சுதந்திரம் பற்றி கூறும் பிரிவு எது ஸோ குரூப் ஃபோரில் கூட இது ரிலேட்டடாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க தனி மனித வாழ்வு மற்றும் சுதந்திரம் பற்றி கூறும் பிரிவு எது ஆன்சர் பார்க்கலாம் பிரிவு இருபத்தி ஒன்று இதில் தான் வந்து தனி மனித வாழ்வு மற்றும் சுதந்திரம் பற்றி கூறுகிறது அடுத்ததாக பத்தொம்போதாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பதினாலு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு கட்டாய கல்வி அளிக்க கூறும் சட்டப்பிரிவு எது ஆன்சர் பார்க்கலாம் பிரிவு இருபத்தி ஒன்று ஏ இதுதான் வந்து பதினாலு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு கல்வி அளிக்க கட்டாய கல்வி அளிக்க கூறும் சட்டப்பிரிவு அடுத்ததாக இருபதாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அரசியலமைப்பு பிரிவு பத்தொம்போது வந்து குடிமக்களுக்கு எத்தனை உரிமைகளை வழங்குகிறது புக்கில் இருக்கிற ஆர்டிகல்ஸே நிறைய படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஆர்டிகல்ஸ் நிறைய கேட்குறதுனால ஆன்சர் பார்க்கலாம் அரசியலம் பிரிவு பத்தொம்போது வந்து குடிமக்களுக்கு எத்தனை உரிமைகளை வழங்குகிறது ஆறு உரிமைகளை வழங்குகிறது இதில் ஏழாவது உரிமையாக வந்து சொத்துரிமை இருந்திருக்கும் அதை வந்து நீக்கியிருப்பாங்க அடுத்ததாக இருபத்தி ஓராவது கொஸ்டின் நீதி கட்சி வந்து எந்த ஆண்டிலிருந்து எந்த ஆண்டு வரை ஆட்சி செய்தது ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் வந்து நீதி கட்சி ஆட்சியில் இருந்தது முப்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறமா வந்து காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றிருப்பாங்க ஸோ இருபத்தி ரெண்டாவது பார்க்கலாம் பெரியார் நடத்திய ஆங்கில இதழின் பெயர் என்ன பெரியார் வந்து நாலு பத்திரிகை வந்து நடத்தியிருப்பார் அதில் தமிழில் வந்து மூணு பத்திரிகை நடத்தியிருப்பார் குடியரசு புரட்சி அப்புறம் இன்னொன்று வரும் பார்த்துக்கோங்க அவர் நடத்தின ஆங்கில இதழோட பெயர் என்ன அதான் வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்க்கலாம் ரிவோல்ட் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பெரியார் நடத்திய ஆங்கித இதழோட பெயர் அடுத்ததாக இருபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் தமிழ்நாடு அர்ச்சகர் சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு எது ஸோ பிராமணர் அல்லாதவர்களும் வந்து அர்ச்சகர் ஆகலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா அந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு எது அதுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் தான் வந்து அர்ச்சகர் சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது அடுத்ததாக இருபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்க குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யார் தென்னாப்பிரிக்க குடியரசுத் தலைவராக ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் நெல்சன் மண்டேலா தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் தென்னாப்பிரிக்காவோட குடியரசுத் தலைவரானார் அடுத்ததாக இருபத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் தேர்தல் ஆணையம் வந்து இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது
ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் நிர்வாச்சன் சதன் ஹிந்தியில் சொல்லுவாங்க தேர்தல் ஆணையத்தை நிர்வாச்சன் சதன் அப்படின்ற அழைக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக இருபத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் உணவுப் பொருட்கள் சம்பந்தப்பட்ட உலக தரத்தை அறிந்து கொள்ள ஏற்படுத்தப்பட்ட கமிஷன் எது ஸோ இந்த கொஸ்டின் கேன்சர் பார்க்கலாம் கோடாக் சலமெண்டேஷன் இதுதான் வந்து உலக தரத்தை அதாவது உணவுப் பொருட்கள் சம்மந்தப்பட்ட உலக தரத்தை அறிந்து கொள்ள ஏற்படுத்தப்பட்ட கமிஷன் ஸோ இருபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் இந்த இதிலே சேர்ந்துருக்குது ஸோ அது பாருங்கள் சம சமுதாயம் சமய சார்பின்மை ஒருமைப்பாடு இதெல்லாம் வந்து முகப்புறையில் சேர்க்கப்பட்ட ஆண்டு மற்றும் சட்ட திருத்தம் எது சம சமுதாயம் சமய சார்பின்மை ஒருமைப்பாடு இதெல்லாம் வந்து முகப்புறையில் சேர்க்கப்பட்ட ஆண்டு மற்றும் சட்ட திருத்தம் எது ஸோ இது கேன்சர் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறாம் ஆண்டு நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் அப்போ தான் வந்து இந்த மூணையும் வந்து முகப்புறையில் சேர்த்துருந்தாங்க சேர்த்தாங்க அடுத்ததாக இருபத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இந்திய அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்த ஆண்டு எது இருபத்தெட்டாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறில் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்தது அடுத்ததாக இருபத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் சார் இருபத்தி ஒம்பதாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திட்டத்தின்படி எந்த உரிமை வந்து அடிப்படை உரிமைகளிலிருந்து நீக்கப்பட்டது எழுபத்தி எட்டாவது வருஷம் நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திட்டத்தின்படி எந்த உரிமை வந்து அடிப்படை உரிமைகளிலிருந்து நீக்கப்பட்டது ஸோ அது கேன்சர் பார்க்கலாம் சொத்துரிமை நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா உங்களுக்கு ஏழாவது உரிமையான சொத்துரிமை வந்து நீக்கப்பட்டது அடுத்ததாக முப்பதாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் குடியரசுத் தலைவர் வந்து ஒரு மசோதாவினை மறுபரிசீலனைக்கு அனுப்ப அதிகாரம் அளிக்கும் சட்ட திருத்தம் எது ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திட்டம் இதன்படி வந்து குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட ஒரு மசோதா வந்துச்சுன்னா அதை அவர் சைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மறுபரிசீலனைக்கு அவர் அனுப்பலாம் இதை வந்து கேட்டிருக்காங்க நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திட்டம்படி அடுத்ததான் முப்பத்தி ஒன்றாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நிதி ஆணையத்தை நியமிப்பவர் யார் நியமிப்பவர் கிடையாது நிதி ஆணையத்தை ஏற்படுத்துபவர்னு சொல்லலாம் ஃபைவ் இயர்ஸ் கவுன்சில் பண்ணுவாங்க இல்லையா நிதி ஆணையத்தை அமைப்பவர் யார் ஸோ அது கேன்சர் பார்க்கலாம் குடியரசுத் தலைவர் இதுதான் வந்து நிதி ஆணையத்தை அமைப்பவர் அடுத்ததான் முப்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் மக்களவையின் தலைவர் வாக்கெடுப்பின் மூலம் வாக்குகள் சமமாக இருக்கும்போது மட்டும் வாக்களிப்பவர் இந்த ஓட்டின் பெயர் என்ன ஸோ இதில் ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்குது ஓ ஓட்டெடுப்பின் போது அதாவது ஏதாவது இது எடுப்பாங்க இல்லையா ஞாபகம் மாட்டேங்குது மக்களவையில் வந்து வாக்கெடுப்பு எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா இதாக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் நடக்கும் அந்த மாதிரி சமயங்கள்லையோ இல்லை ஒரு மசோதாவுக்காக நிறைவேற்றுறதுக்காக வாக்கெடுப்பு எடுப்பாங்க இல்லையா அந்த டைமிங்கில் வந்து ரெண்டு ஹவுஸ்லேருந்துமே சமமான வாக்குகள் இருக்குது அப்படின்றப்ப இவர் வந்து ஓட்டளிக்கலாம் அது யாருன்னு கேட்கும்போது மக்களவையோட தலைவர் ஸோ அப்படி அவர் வாக்களிக்கிறார் இல்லையா அந்த வாக்கோட ஓட்டோட பெயர் என்ன 
அதான் வந்து கொஸ்டின் ஆகிட்டுருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் அது வந்து காஸ்டிங் ஓட்டுன்னு சொல்லுவாங்க மக்களவையோட சபாநாயகர் போடுற ஓட்டுக்கு பேர் வந்து காஸ்டிங் ஓட்டு இவர் எப்போ வாக்களிப்பார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வாக்கெடுப்பில் வாக்குகள் சமமாக இருக்கும்போது அதாவது இரு அவையிலிருந்தும் வாக்குகள் சமமாக இருக்கும்போது இவர் வந்து வாக்களிப்பார் அதுக்கு பேர் வந்து காஸ்டிங் ஓட்டு அடுத்ததான் முப்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் மக்களவையின் எத்தனை பங்கு உறுப்பினர்கள் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஓய்வு பெறுகின்றனர் ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் மூன்றில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் இவங்க தான் வந்து ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஓய்வு பெறுவாங்க அடுத்ததான் முப்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் ஓய்வு பெறும் வயது எது ஸோ ஆன்சர் பார்க்கலாம் அறுபத்தி ஐந்து வயதில் வந்து உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஓய்வு பெறுவாங்க அடுத்ததான் முப்பத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நீதி பேராணைகள் எத்தனை உள்ளன இந்த நீதி பேராணைகளோட தமிழ் பேர் மட்டும் இல்லாமல் இங்கிலீஷ் பேரையும் சேர்த்தே படிச்சுக்கோங்க ஸோ ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஐந்து நீதி பேராணைகள் இருக்குது அடுத்ததான் முப்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் மத்திய அரசு தலைமை வழக்கறிஞரை நியமிக்கும் சட்ட விதி எது மத்திய அரசில் இருக்கிற தலைமை வழக்கறிஞரோட பேர் வந்து அட்டார்னி ஜெனரல்னு சொல்லுவாங்க மாநில அரசில் இருக்கிற தலைமை வழக்கறிஞரை வந்து அட்வொகேட் ஜெனரல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த வழக்கறிஞர் அதாவது அட்டார்னி ஜெனரலோட நியமிக்கப்படுற சட்ட விதியை தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் பார்க்கலாம் விதி எழுவத்தி ஆறின்படி இந்த மத்திய அரசோட தலைமை வழக்கறிஞரை நியமிக்கிறாங்க அடுத்ததான் முப்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அரசியல் அமைப்பின் எந்த விதியின்படி சட்ட மேலவை ஏற்படுத்தப்படலாம் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் விதி நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது படி வந்து சட்ட மேலவை வந்து ஏற்படுத்தப்படலாம் அதாவது மாநில அளவில் அடுத்ததான் முப்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் மாநிலத்தில் வந்து அவசர நிலை பிரகடனம் திரும்ப பெற்ற பிறகு எவ்வளவு காலத்திற்குள் தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும்னு கேட்டுக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஆறு மாதத்திற்குள் வந்து தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் அதாவது த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து மாநிலத்திற்கு கொண்டான அவசர பிரகடனம் இல்லையா அது வந்து நீக்கினதுக்கு அப்புறமா ஆறு மாதத்துக்குள்ளே வந்து எலெக்ஷன் நடத்தணும் அடுத்ததான் முப்பத்தி ஒம்பதாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஜம்மு காஷ்மீரின் சிறப்பு அந்தஸ்து பற்றி கூறும் விதி எது இப்போ கூட அதை நீக்கினாங்க இல்லையா ரீசண்டாக ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் விதி முந்நூற்றி எழுவது இதுதான் வந்து ஜம்மு காஷ்மீரோட சிறப்பு அந்தஸ்தை பற்றி கூறும் விதி அடுத்ததான் நாற்பதாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பல்வந்த் ராய் மேத்தா குழு வந்து தனது அறிக்கையை சமர்ப்பித்த ஆண்டு எது ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் தான் வந்து அவங்க அறிக்கையை வந்து சமர்ப்பித்தாங்க இதே இது அசோக் பல்வந்த் ராய் மேத்தா குழு போடப்பட்ட ஆண்டு எதுன்னு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அடுத்த இயரில் அவங்க வந்து அவங்களோட அறிக்கையை சமர்ச்சிருப்பாங்க 
அடுத்தது நாற்பத்தி ஓராவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பஞ்சாயத்து ராஜ்யத்திற்காக அமைக்கப்பட்ட குழு எது கேன்சல் பார்க்கலாம் அசோக் மேத்தா குழு தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் போட்டிருப்பாங்க அடுத்ததான் நாற்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் எழுபத்தி மூணு மற்றும் எழுபத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தங்கள் நிறைவேற்றப்பட்ட ஆண்டு எது வந்து கேன்சல் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் தான் வந்து எழுபத்தி மூணு மற்றும் எழுபத்தி நாலாவது சட்டத்திருத்தங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன அடுத்தது நாற்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பதினோராவது பட்டியலில் எத்தனை வகை அதிகாரங்களை கொண்டுள்ளது ஸோ இது வந்து அதிகாரம்னு சொல்லலாம் பணின்னு சொல்லலாம் இல்லைட்ட துறைன்னு சொல்லலாம் பதினோராவது பட்டியலில் எத்தனை வகை அதிகாரங்களை கொண்டுள்ளது ஸோ ஆன்சர் வந்து இருபத்தி ஒம்பது வகை அதாவது பதினோராவது பட்டியல்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து பஞ்சாயத்து ராஜ் பற்றி இருக்கும் இதில் வந்து இருபத்தி ஒம்பது வகை இருக்குது அதே பன்னெண்டாவது பட்டியல் அப்படின்றப்ப வந்து நகராட்சிகளை பற்றி இருக்கும் ஸோ இதில் இருக்கிற வகை இல்லை அதிகாரங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பதினெட்டு வகை இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்ததான் நாற்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பிரதம மந்திரியின் ரோஜ்கர் யோஜனா அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு எது ஸோ ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் இந்த ரோஜ்கர யோஜனா வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அடுத்ததான் நாற்பத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஒருங்கிணைந்த ஊரக வளர்ச்சி திட்டம் அதாவது ஐஆர்டிசின்னு சொல்லுவாங்க இது அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வருடம் எது ஐஆர்டிபி ஒருங்கிணைந்த ஊரக வளர்ச்சி திட்டம் ஸோ ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் தான் வந்து ஐஆர்டிபி வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க அடுத்ததான் நாற்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் காலம் என்ன செவன்த்து ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ் ஸோ இது கேன்சல் பார்க்கலாம் ஏழாவது ஐந்து அடுத்த திட்டத்தோட காலம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு அடுத்ததான் நாற்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் தேசிய மக்கள் தொகை கொள்கை கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு இதில் வந்து டுவெல்த்து ஓல்டு புக்கில் இருக்கும் ஸோ அது கேன்சல் பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரம் டூ தௌசண்டில் தான் வந்து தேசிய மக்கள் தொகை கொள்கை வந்து கொண்டு வரப்பட்டது அடுத்ததான் நாற்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இந்திய திட்டமிடுதலின் தந்தை யார் ஸோ அது கேன்சல் பார்க்கலாம் நேரு ஜவஹர்லால் நேரு தான் வந்து இந்திய திட்டமிடுதலின் தந்தை என்று அழைக்கப்பட்டார் அடுத்ததான் நாற்பத்தி ஒம்பதாவது கொஸ்டின் நிர்வாக சீர்திருத்த ஆணையத்தின் தலைவராக இருந்தவர் யார் ஸோ நாற்பத்தொம்பதாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் மொரார்ஜி தேசாய் இவர் தான் வந்து நிர்வாக சீர்திருத்த ஆணையத்தின் தலைவராக இருந்தவர் அடுத்ததான் லாஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் 
ரெண்டாவது துணை குடியரசுத் தலைவர் யார் நம்ம இந்திய அரசில் ரெண்டாவது துணை குடியரசுத் தலைவர் யார் ஸோ இது கேன்சல் பார்க்கலாம் டாக்டர் ஜாகீர் ஹுசேன் இவர் தான் வந்து நம்மளோட இந்திய குடியரசோட இரண்டாவது துணை குடியரசுத் தலைவராக இருந்தவர் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட வந்து உங்களுக்கு செகண்ட் வீக் டெஸ்ட் முடிஞ்சது தேர்ட் வீக் உண்டான போர்ஷன் அதை பற்றின கிளாரிஃபிகேஷன் வந்து நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கொடுக்குறேன் ஸோ தேங்க்யூ இந்த கொஸ்டின் வந்து நான் உங்களுக்கு டெலகிராம் சேனலில் வந்து ஷேர் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ நீங்கள் அதை எடுத்து நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் போட்டு கூட படிச்சுக்கலாம் தேங்க்யூ